ఏప్రిల్ ఒకటి సో మనందరికీ తెలిసింది ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అని ఒక చక్కటి వంశీగారి సినిమా కూడా ఉండేది సో ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రోజు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రోజు సో అందరం మామూలుగా అయితే బిజీ బిజీగా ఉండాల్సిన సమయం కానీ ఖాళీగా ఇళ్లలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి అనుకోని విధంగా విరామం దొరికింది అందరికీ సో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం అందరికీ శుభప్రదం కావాలని గత ఆర్థిక సంవత్సరం మిగిల్చిన చేదు అనుభవాలు తుడిచిపెట్టిపోయి అందరి మనసుల్లో ప్రశాంతత నెలకొనాలని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా అలాగే అందరి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉండాలని కోరుకుందాం వర్తమానాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకునేందుకు మనకు సమయం దొరికింది సో ఇళ్లలో ఖాళీగా ఉంటున్నాం కాబట్టి మన అసెట్స్ ఏంటి లైబిలిటీస్ ఏంటి మన ఇన్కమ్ ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ మన ఓన్ పిఎండల్ అకౌంట్స్ మన ఓన్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తయారు చేసుకొని రాబోయే ఏడాది కాలం ఆర్ భవిష్యత్ ప్రయాణానికి సిద్ధం కావాల్సిన సమయం ఇది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ చాలా విషమ పరిస్థితి గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాం అంత మాత్రాన అందరం బెంబెలెత్తిపోవాల్సిన అవసరమే లేదు మళ్ళీ పరిస్థితి సద్దుమణుగుతుంది అది రెండు నెలల మూడు నెలల అన్నది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది బట్ ఈలోగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇంట్లో కూర్చొని సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం అది ఆఫీస్ వర్క్ పని చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా మన పర్సనల్ వర్క్స్ ఏమైనా పెండింగ్ వర్క్స్ ఇంట్లో కూర్చొని చేయగలిగినవి లైక్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్లుగా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అది మనం చక్కగా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ చేయొచ్చు కొంతమంది అయితే ఇంకా రకరకాల సలహాలు ఇస్తున్నారు వీలునామాలు కూడా రాసుకోండి ఈ సమయంలో అని సో దానికి కూడా సమయం దొరికింది ఇంతకుముందు పరుగులెత్తేవాళ్ళం కాలగమనంతో పాటు పరుగులెత్తడం మినహా మరొక పని చేసేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు ఆ పరుగుకి బ్రేక్ పడింది కాబట్టి చాలా సమయం మన ముందు ఉంది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ యుఎస్ నెదర్లాండ్స్ దేశాలన్నీ కూడా ఏప్రిల్ ఆఖరి వరకు పొడిగించాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ స్టెప్స్ని కాబట్టి మనం కూడా బహుశా దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏప్రిల్ పద్నాలుగుతో అయిపోతుందని ఎక్కువ మంది భావించడం లేదు సో కరోనా సంక్షోభం ముగిసిన తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం అసలు టెస్ట్ ఎదురు ఎదురవబోతుంది ఎందుకంటే చాలా కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొనబోతున్నాం సుమారుగా మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ జీడిపిని మనం కోల్పోబోతున్నాం దాని ప్రభావం డెఫినెట్లీ మన అందరి జీవితాల మీద ఉంటుంది మన అందరి మీద ఉంటుంది ఆ ప్రభావం ఎవరం తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు అన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కష్టం ఎదురు కాబోతుంది కొన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ కొన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది బహుశా కాబట్టి వచ్చే రెండు మూడు నెలల సమయం తర్వాత అసలు పరీక్ష విషమ పరీక్ష ఎదురు కాబోతుంది దానికి అందరం ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం ఏమీ వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు చాలా కష్టాలు నష్టాలు అందరం జీవితాల్లో చవి చూసాం ఇప్పుడు రాబోయే కా కష్టం మరికొంత పెద్ద కష్టం దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి ప్లానింగ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే నేను కూడా మనం చూసాం స్మాల్ సేవింగ్స్ రేట్స్ అన్నీ తగ్గించేశారు అంటే మన కిసాన్ వికాస్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు ఆర్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు వీటన్నిటి మీద వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి సో వడ్డీ రేట్లు తగ్గక తప్పని పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి అంతకంటే గత్యంతం లేదు సో ఇలా సేవ్ చేసిన డబ్బునే రేపు వాళ్ళు మిగతా వెల్ఫేర్ పూర్ పీపుల్కి అవసరమైన వెల్ఫేర్ కోసం ఖర్చు ఖర్చు పెట్టా పెట్టేస్తారు కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి సో అంటే మన అందరి ఆదాయం తగ్గుతుంది అందరికీ ఎంతో కొంత సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇటువంటి పథకాల్లో సో ఆదాయం తగ్గబోతోంది దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఎదుర్కొని పోతున్నాం ఈ పరిస్థితిని ఇలాంటివి మనం ఇప్పుడు తాపీగా సావధానంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆలోచించుకొని జాగ్రత్తగా ముందుకు అడుగులు వేయగలిగితే డెఫినెట్లీ దీన్ని ఎదుర్కొంటాం అంత పెద్ద కష్టమే కాదు లేదు ఎవరైతే అన్ప్రిపేర్డ్గా అలాగే ఉండిపోతారో వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్లీ కష్టకాలం సో మన ఈఎంఐలు ఏంటి మన ఇన్కమ్ ఏంటి ఒకవేళ రేపు ఇన్కమ్లో ఏదైనా కోత పడితే దాన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లుగా వడ్డీ ఆదాయం తగ్గొచ్చు లేదా జీతాలు తగ్గొచ్చు కొంతమందికి అసలు ఉద్యోగాలే పోవచ్చు ఇవన్నీ మనం చూడబోతున్న చూడబోయే కష్టాలు ఎదురు ఎదుర్కొనబోయే కష్టాలు వాటికి సిద్ధంగా ఉందాం సో కనీసం ఒక రెండు మూడు బ్యాంకులు